ആർദ്രവുമായി കെ എസ് ഓഫീസിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇതൊരു ഒരു വിശേഷ ട്രിപ്പാണ് വളരെ എൻജോയ് ചെയ്താണ് ഇതുവരെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യണം ഇടതുഭാഗത്തായി ഇടതു ഭാഗത്തായി ചാലക്കമ്പോളമാണ് ചാലക്കമ്പോളം ആണ് ഇടതു ഭാഗത്തായി കാണുന്നത് ചാലക്കമ്പോളം കുതിരമാളിക മേത്തൻമണി പത്മതീർത്ഥക്കുളം ഷാദൂർനാൽ മഹാരാജാവിന്റെ കാലത്ത് പണിയെടുപ്പിച്ച കുതിരമാളിക ഇടതു ഭാഗത്ത് അതിന് സൈഡിലായിട്ട് മേത്തൻമണി സമയം അറിയുവാൻ വേണ്ടി രണ്ടു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് പണിയെടുപ്പിച്ചതാണ് ആ പണി ാണ് ഗണപതി ക്ഷേത്രമാണ് ഇടതു ഭാഗത്ത് ഭരണശിരാജ്യന്തരമായ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ആണ് വലതു ഭാഗത്ത് ഭരണശിരാജ്യന്തരമായിട്ടുള്ള സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ആണ് ഭരണശിരാജ്യന്തരമായ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് ഇന്നലെയായിട്ട് ഒരു പൂർണ്ണകാല പ്രതിമ കാണാം വേലിക്കുന്ന ഗളവ പൂവാനായിരുന്നു ശ്രീ വേലിക്കുന്ന ഗളവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണകാല പ്രതിമയാണ് വലതു ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ ഇടതു ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ ഇടതു ഭാഗത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഈ സംശയം പണിയെടുപ്പിക്കാൻ അതിന്റെ നേതൃത്വം വഹിച്ച സർ പി മാധവറാവു മാധവറാവു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണകാല പ്രതിമയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇടതു ഭാഗത്ത് കണ്ടത് വലതു ഭാഗത്ത് എ ബി സി ഓഫീസ് ഇടതുഭാഗത്ത് 
ഇടത് ഭാഗത്തായി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് ആണ് ഇന്ന് കലാ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പലരും പഠിച്ചിറങ്ങിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് ആണ് ഇടത് ഭാഗത്ത് വലത് ഭാഗത്ത് സാൻസ്ക്രിറ്റ് കോളേജ് ആണ് ഗവൺമെന്റ് സംസ്കൃത കോളേജ് ആണ് വലത് ഭാഗത്ത് ഇടത് ഭാഗത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് നേരെ മുന്നിലായ ഒരു പൂർണ്ണകായ പ്രതിമ കാണുവാൻ കഴിയും തിരുവിതാംകൂറിന്റെ രാജഭരണം അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം തിരുവിതാംകൂറിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയും കേരളത്തിന്റെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിട്ടുള്ള പട്ടം ശ്രീ എ താണപിള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണകായ പ്രതിമയാണ് ഇടത് ഭാഗത്തായി കാണുന്നത് വലത് ഭാഗത്തായി വ്യാപാര സമുച്ചയമായ സാത്തല്യ കോംപ്ലക്സ് ആണ് വലത് ഭാഗത്ത് പാലയം സാത്തല്യ കോംപ്ലക്സ് ആണ് വലത് ഭാഗത്ത് സാത്തല്യ കോംപ്ലക്സ് കോംപ്ലക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ വലത് ഭാഗത്തായി കണ്ണേമര മാർക്കറ്റ് ആണ് വലത് ഭാഗത്ത് അൽപ്പകുലായി കണ്ണേമര മാർക്കറ്റ് ആണ് ചരിത്രം മുറങ്ങി കിടക്കുന്ന മണ്ണാണ് തിരുവിതാംകൂറിന്റെ പട്ടാളമായിരുന്ന നായർ പ്രദേശത്തിന്റെ ആസ്ഥാന മന്ദിരമായിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് അത് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ആണ് ഇപ്പോൾ നിയമസഭാ മന്ദിരം പണി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് മാറിയത് ഇടത് ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ സ്മരണാർത്ഥം പണി കഴിപ്പിച്ച രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപമാണ് ഇടത് ഭാഗത്ത് വലത് ഭാഗത്ത് സെന്റ് ജോസഫ് മെട്രോപൊളിറ്റൻ ക്യാപിറ്റലിലാണ് വലത് ഭാഗത്ത് ഇടത് ഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങൾക്ക് വേദിയായിട്ടുള്ള ചന്ദ്രശേഖർ നായർ സ്റ്റേഡിയം എന്നാൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇത് വഴി ഒന്നുകൂടെ വരും അപ്പോൾ വ്യക്തമായി കാണാവുന്നതാണ് ഇടത് ഭാഗത്ത് ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സ്റ്റേഡിയമാണ് ഒരുപാട് അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങൾക്ക് വേദിയായിട്ടുള്ള ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സ്റ്റേഡിയമാണ് ഇടത് ഭാഗത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണകായ പ്രതിമ കാണാം ഇടത് ഭാഗത്ത് ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കും ഇത് തന്നെയാണ് അടുത്തതായിട്ട് കേരളത്തിന്റെ ഭരണ നിയമസഭാ മന്ദിരമാണ് ഇടത് ഭാഗത്ത് നിയമനിർമ്മാണ സഭയായിട്ടുള്ള നിയമസഭാ മന്ദിരമാണ് ഇടത് ഭാഗത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണകായ പ്രതിമ ഇടത് ഭാഗത്ത് കാണുവാൻ കഴിയും കേരള ലീസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി വലത് ഭാഗത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വേദിയായിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റേഡിയമാണ് വലത് ഭാഗത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങൾക്ക് വേദിയായിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റേഡിയം വലത് ഭാഗത്ത് വലത് ഭാഗത്ത് നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണകാല പ്രതിമ വലത് ഭാഗത്ത് കാണുവാൻ കഴിയും ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവിന്റെ കാലത്ത് പരിഗണിപ്പിച്ചതാണ് പാളയം മുതൽ കവിടിയാർ വരെ നൂറ് വിളക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഒരെണ്ണം മാത്രമേ അവശേഷിക്കൂ എല്ലാവരും ഇന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും ഞാൻ കൈ ചൂണ്ടുന്ന ഭാഗത്ത് സ്വർണ്ണ വർണ്ണത്തിൽ പെയിന്റ് അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വർണ്ണ നിറമുള്ള പോസ്റ്റിന് മുന്നിൽ പച്ച കളർ അതാണ് ഇതാ കാണുന്നതാണ് രാമരായ വിളക്ക് നൂറ്റി അറുപത് വർഷമാണ് പഴക്കം നൂറ്റി അറുപത് നൂറ്റി അറുപതിൽ കൂടുതൽ വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണ് ഈ വിളക്ക് ഇതാണ് ഇത് കാണുന്നതാണ് രാമരായ വിളക്ക് രാമറാവു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ സ്മരണാർത്ഥം പടിയേൽപ്പിച്ചതാണ് ഇവിടെ നൂറ് വിളക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഒരെണ്ണം മാത്രമേ അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു വലത് ഭാഗത്ത് തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭാ കാര്യാലയമാണ് വലത് ഭാഗത്ത് തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭാ കാര്യാലയം നേരെ മുന്നിലായിട്ട് ഇടത് ഭാഗത്ത് മ്യൂസിയം മ്യൂസിയം പ്രതിപക്ഷത്തെ വാതിലാണ് മ്യൂസിയം പ്രതിഭാഗത്തെ വാതിലാണ് ഇടത് ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ സത്യൻ സ്മാരകമാണ് സത്യൻ സ്മാരകം കേരള കൾച്ചറൽ ഫോറത്തിന്റെ സത്യൻ സ്മാരകമാണ് വലത് ഭാഗത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം നഗര നഗരവാസികൾക്ക് ചിരപരിചിതമായ അതായത് എല്ലാ ഓണാഘോഷം ഓണാഘോഷത്തിന്റെ അവസാനം ആരാധ്യത്തിൽ ഘോഷയാത്ര നടക്കാറുണ്ട് ഘോഷയാത്ര നടക്കുന്ന പാത ഈ പാതയാണ് രാജപാത എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇടത് ഭാഗത്തുള്ളിലെ നേപ്പിയർ മ്യൂസിയമാണ് നേപ്പിയർ മ്യൂസിയമാണ് ഇടത് ഭാഗത്ത് ഉള്ളിലായിട്ട് വലത് ഭാഗത്ത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള സർക്കാർ ഓഫീസുകളാണ് വലത് ഭാഗത്ത് ഇടത് ഭാഗത്ത് നേപ്പിയർ മ്യൂസിയം ഷൂ ഇതെല്ലാം ഇതിന് ഉള്ളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇടത് ഭാഗത്തായിട്ട് മെയിൻ എൻട്രൻസ് ആണ് ഇടത് ഭാഗത്ത് 
വലതു ഭാഗത്ത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു പാർക്കാണ് സുരേഷ് പാർക്കാണ് വലതു ഭാഗത്ത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു പാർക്ക് ഇപ്പോൾ ഇടതു ഭാഗത്തായി കേരളത്തിന്റെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ശ്രീ കെ കരുണാകരൻ ലീഡർ ശ്രീ കെ കരുണാകരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണകരമായ പ്രതിമ ഇടതു ഭാഗത്ത് കാണാം അല്പം കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ചെറിയ കുന്നിന് മുകളിലായി കനകക്കുന്ന് കൊട്ടാരമാണ് തിരുവിതാംകൂറിന്റെ രാജകുടുംബം ദുരന്തം ദുരന്ത സൽക്കാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പണി കഴിപ്പിച്ച കനകക്കുന്ന് കൊട്ടാരമാണ് ഇടതു ഭാഗത്ത് ചെറിയ കുന്നിന് മുകളിലായി കാണുന്നത് മെറിൻഡൻ ചേർക്ക് നടക്കുന്നതിനാൽ അകത്ത് പ്രവേശനം ആർക്കുമില്ല ഇടതു ഭാഗത്ത് ചെറിയ കുന്നിന് മുകളിലായി കനകക്കുന്ന് കൊട്ടാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിന് ശേഷമാണ് ഇത് പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നു വിടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇടതു ഭാഗത്തായി സീഹ ഇന്ത്യൻ റേഡിയുടെ ഫാക്ടറി പോയിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ കഴിയിപ്പിച്ച സീഹ വലതു ഭാഗത്തായി ജലഭവനാണ് കേരളം തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ നഗരവാസികൾക്ക് ബാധജലം എത്തിക്കുന്ന ജലഭവൻ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ മെയിൻ ഓഫീസാണ് വലതു ഭാഗത്ത് എല്ലാവരും തല ശ്രദ്ധിക്കുക വള്ളി വള്ളികൾ താഴെ താഴേക്ക് താഴ്ന്നു കുറച്ചുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ വലതു ഭാഗത്ത് കെൽക്രോ ആണ് കെൽക്രോ ആണ് വലതു ഭാഗത്ത് നേരെ മുന്നിൽ വലതു ഭാഗത്തായിട്ട് മുന്നിൽ അയ്യങ്കാളി പാർക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ പ്രതിമ കാണാൻ കഴിയും നവോത്ഥാന നായകനായിട്ടുള്ള അയ്യങ്കാളി സംസ്ഥാന <laughs> Hey. 
ഇടതുഭാഗത്ത് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഒരു എയർ ഇന്ത്യയുടെ ഫ്ലൈറ്റ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടോ അത് നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് പോകുമ്പോൾ കാണും ഇടതുഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ ഇടതുഭാഗത്ത് ഇതിനുള്ളിലായി ശ്രദ്ധിക്കൂ ഈ ചുവന്ന ഗേറ്റിനുള്ളിലായി ശ്രദ്ധിക്കൂ ചുവന്ന ഗേറ്റിനുള്ളിലായി ശ്രദ്ധിക്കൂ വളരെ അടുത്തായിട്ട് ഒരു എയർ ഇന്ത്യയുടെ ഫ്ലൈറ്റ് കാണാം ഇടതുഭാഗത്ത് ശംഖുമുഖം പാർക്ക് ആണ് എയർഫോഴ്സിന്റെ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ ഉണ്ട് ഈ കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത മത്സ്യഗന്ധി മത്സ്യഗന്ധി കാണുന്ന പൂർണ്ണ ശില്പമുണ്ട് വലതുഭാഗത്ത് 